السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുണ്യമായ മാസം റമലാൻ ആ റമലാനിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഏഴ് ആയത്തുകളായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഖുർആൻ പഠനം നാം ആരംഭിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലൂടെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഏഴ് ആയത്തുകളാണ് ഈ സൂറത്ത് മക്കിയായ സൂറത്താണ് ആദ്യമായി നാം പൊതുവായി പഠിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ നാം സൂറത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ സൂറത്ത് മക്കിയ സൂറത്ത് മദനിയ എന്ന് കാണും പലരും അത് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൂറത്ത് മക്കയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് മദനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് മക്കിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ആ സൂറത്ത് മദനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മക്കിയായ സൂറത്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു സൂറത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സൂറത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ മുഴുവൻ സൂറത്തുകളും ഒരു പ്രാവശ്യമേ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നന്നായി പഠിച്ചു കൊള്ളുക ഖുർആാനിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒന്ന് നമസ്കാരം മക്കയിൽ വെച്ച് ഫറലാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസ് കിബിലയാക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കിബില മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒന്നുകൂടി അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഫാത്തിഹയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ തുടക്കം ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറഹീം മഹാനായ അലിജിബിൻ അബീ താലിബ് റബി അള്ളാഹു താലാനു അനമദീനത്തുൽ ലിൽമി വാലിജിൻ ബാബുഹ ഞാൻ വിജ്ഞാന നഗരമാണെങ്കിൽ അലി റബി അള്ളാഹു അനഹു അതിൻ്റെ കവാടമാണ് എന്ന് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ അലിഗിബിൻ അബീത്ത് അലി റതി അള്ളാഹു താര അനുഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനായ മകളുടെ ഭർത്താവായ അലി റതി അള്ളാഹു താല അനു പറഞ്ഞത് ഈ ബാ ഇന്ന അർത്ഥം മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ബാഹിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏതാണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് പോലും ചുമക്കാൻ കഴിയാത്തതിനപ്പുറം ആ ബാഹിന് അർത്ഥത്തെ ഞാൻ എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവായ മഹാനായ അലീബിൻ അബീത് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അങ്ങനെയാണ് തൈസീർ എന്ന ഒരു ഹ്രസ്വമായ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഖുർആാൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതൊരു അവിവേകമാണോ എന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഖുർആാനീക ദർശനം വിടട്ടിക്കാട്ടിയ മായൂര ബിഞ്ചത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമറിയാത്തൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ മാത്രം നിൽക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയും 
ഫാദ്ദിഹ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കളോട് ശ്രോതാക്കളോട് തമലാനിൻ്റെ ഈ സമയത്തിൽ സമയം വെറുതെ കളയാതെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇത് വളരെ സരളമായി ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഒരേകദേശ ധാരണ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ പരിശ്രമമാണ് അള്ളാഹുദിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകൾ ആഴത്തിൽ കീരും കുറിച്ചൊന്നുമല്ല എങ്കിലും മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു മുഗ്മിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഖുർആൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവതരിക്കപ്പെട്ടതാണ് കിതാബ് ലിന്നാസ് ഇത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഹറബയാനു ലിന്നാസ് ഇത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി അവതരിക്കപ്പെട്ടതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആാനിനെ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹ വധസ്സുകളെ വളരെ കൃത്യമായി ഹ്രസ്വമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എളിയ പരിശ്രമമാണ് തൈസിയർ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വിശ്വാസി പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അവൻ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനിലെ ഒരേ ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവല്ലോ സലാത്തു അറാദുൽ മുഹ്മിനീൻ അസ്വലാത്തു മുനാജാത്തുൽ മുഹ്മിൻ നമസ്കാരം സത്യവിശ്വാസിയുടെ അഭിമുഖ സംഭാഷണവുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഖുർആാനിലെ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പുതുസിയായ ഒരു ഹദീസിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാനും എൻ്റെ അടിമയും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എനിക്കും പകുതി അവനുമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഫാത്തിഹ നാം കൈകെട്ടി ഓതുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓതുമ്പോൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഓതുമ്പോൾ നാം ഓതുന്ന ഒരു വാക്കിന് അള്ളാഹു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എത്ര അത്ഭുതകരമാണത് نام كي يغتي فاتحه وضنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله في سرو استودي مسرو لغة رجلا بايا الله في ناغم إنه براي مول آس ميت أغل لغة برمان تقداغت إنه ورمستنا يا الله في مروبدي براي حميدني ربي حميدني عبدي إنه أدما إنه استودي شريك أبول عدد تأيت دمول وضنه الرحمن الرحيم أنغنا وضي كديم بو പരമകാരുണികനും പരമദയാലുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വദാല ഇതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും അതിനെ അലയ്യ അബദി എൻ്റെ അടിമ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് നാം ഓതുന്നു മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വദാല ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മോട് മറുപടി പറയും മജ്ജദനി അബദി എൻ്റെ അടിമ എന്നെ പാടി പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത് ആര നമ്മോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടിമ എന്നോട് ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹു തന്നെ മറുപടി പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം പടച്ചറപ്പിൽ നിന്ന് നാം മറുപടി കേൾക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ പാത്തിഹ അതിനേശം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇയാക്കൻ അഴമുതു ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഫത്തിഹിയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗമാണത് ഇയാക്കൻ അഴമുതു വ ഇയാക്കൻ എസ്തീനു നിന്നോട് മാത്രം ഞാൻ സഹായത്തെ തേടുന്നു ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകനാണ് നീ പരമകാരുണ്യകനും പരമദയാലുവുമാണ് നീ പ്രതിഫല നാടിനും ഉടമസ്ഥനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം നാം അവനോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു വയ്യാക്കനസ്താഴീനു സഹായവും നിന്നോട് മാത്രം ഏത് പാതിരാവിന്റെ കൂരിരുട്ടിന്റെ നടുവിലും ഏത് ആഴക്കടലിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ആരാരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാലും എനിക്ക് സഹായം നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റബ്ബിനെ നാവുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവെ നേരായ വടി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ ഏറ്റവും നല്ല വടിയിലൂടെ നീ എന്നെ നയിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ എൻ്റെ ജീവിതം 
ഋജുവായ പാതയിലൂടെ നടത്തണ തമ്പുരാനെ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യം ചോദിക്കാനാണ് ഇതുവരെ അള്ളാഹുവിനോട് നാം മുനാജാത്ത് നടത്തിയത് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല അടിമകളുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുവാൻ വലിയ അബുദി മാസ അല എന്റെ അടിമ എന്ത് ചോദിച്ചോ അതെല്ലാം ഞാൻ അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ മനസ്സിരുത്തി അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യത്തെക്കാൾ വലിയ സൗഭാഗ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒരു ചെറിയ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്നാണ് നാം ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു മൗമൂമ്യങ്ങൾ പുറകിൽ ആമീൻ പറയുന്നു ഇമാമിൻ്റെ ആമീനും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയും മലക്കുകളുടെ ആമീനും നാം പറയുന്ന ആമീനും ഒരേ സമയത്ത് യോജിച്ചു വന്നാൽ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അതോടുകൂടി പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നാം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആമീൻ പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പറയലല്ല കൃത്യമായ സമയത്ത് പറയേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുക സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇതാണ് ഫാത്തിഹയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്ര നാൾ നീണ്ടു പോകുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും നാം ഓരോ ദിവസം പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പഠിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു ദിവസം ഇത്രമേൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരധ്യായം വേറെയില്ല വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഖുർആാനിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവതരിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു അധ്യായമാണിത് നമസ്കാരം ഫറലാക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ചും ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കിബില മാറ്റപ്പെടുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിൽ വെച്ചും രണ്ടിടത്തും ഈ സുഹത്ത് അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സുഹത്ത് ഫാത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പേരുകൾ വിശുദ്ധമായ സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ കൊണ്ട് ഫാത്തിയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല മഹാന്മാരായ മുഫസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ വിവരണമാണ് സുഹത്തുൽ ബക്കറ മുതൽ സുഹത്തുൽ നാസ് വരെ സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേശിക എന്നാണ് അർത്ഥം വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് ഖുർആാനിക ദർശനത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ആഴക്കയങ്ങളിലേക്കുള്ള പഠനത്തിനുള്ള വാതിൽ ആ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് ഫാത്തിഹയിൽ എന്തുള്ളടക്കമുണ്ടോ അതിനെ വിശാലമായി വിസ്തൃതമായി വിശദീകരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ സുറത്തുൽ ബക്കറ മുതൽ സുറത്ത് നാസ് വരെ ഫാത്തിഹ കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് നാല് പേരുകൾ വേറെയുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മുൽ കിതാബ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും പുസ്തകവും ഒരു ഡയറിയൊക്കെ തൈസീർ എന്ന ഈ ഖുർആാൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഇത് നമുക്ക് എന്നും തിരിച്ചു ഓർത്തെടുക്കാവുന്നതും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വരിയുന്ന അറിവുകളാണ് അറിവിൻ്റെ ബാലാരിട്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത വിനീതൻ്റെ അറിവിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു വാഗ്ദാന പ്രഹരിമയല്ല ഇത് പക്ഷേ ഖുർആാൻ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത് ഫാത്തിഹയുടെ മറ്റു പേരുകൾ ഒന്ന് ഉമ്മുൽ കിതാബ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഉമ്മ രണ്ട് ഉമ്മുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ്റെ മാതാവ് എന്ന ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട് മൂന്നാമത് സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേര് സൂറത്ത് ഷിഫാ എന്നാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകുന്ന സൂറത്ത് ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഷിഫാ ഉണ്ട് എന്ന് സൂറത്ത് ഷിഫാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പേടിച്ചു ഭയന്ന് നില വിളിക്കുമ്പോൾ അതല്ല ഏത് സമയത്തും ഏഴ് പ്രാവശ്യം സുഹത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്ത് അവരുടെ തലയിൽ മന്ത്രി ചോദി കൊടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഗുണകരമാണ് എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നാണ് എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞ സുഹത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മഹാനായ അബു സയ്യിദ് ഉൽ ഹുദിരി റലി അള്ളാഹു തലാനു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീഫിൽ
അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ മകൾ രോഗബാധിതയാണ് എന്നറിഞ്ഞു ഈ വിദേശി സംഘത്തെ പ്രവാചക അനുചര സംഘത്തെ അവർ സമീപിക്കുകയും രോഗിയായി കിടന്ന രാജാവിന്റെ മകളുടെ അടുക്കൽ പോയി അവർ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിക്കുകയും അതുവഴി ആ രാജാവിന്റെ മകൾക്ക് ഷിഫാഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു രാജാവ് അതിന് പ്രതിഫലമായി സഹാബാക്കൾ കാണിതപ്പെടുന്നു തിരിച്ചു മദീനയിലെത്തിയപ്പോ സഹാബാക്കൾ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചു നബിയെ ആ രാജാവിന്റെ മകളുടെ രോഗം ഷിഫയായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയും കുറച്ച് ആടുകളെയും തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പഠിപ്പിച്ചതെന്നത് ഞാനല്ലേ എനിക്ക് കൂടി നിങ്ങളത് തരൂ എന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞതായി അബു സഹീദ് ഹുദിരി റബി അള്ളാഹു തലാനു ഇവായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാമാണികമായി ബലപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഷിഫാഹ് ആണ് എന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ നന്നായി പഠിക്കുക ഏത് സമയത്തൊരു പേടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ചു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി ഏഴു പ്രാവശ്യം തലയിൽ കൈവച്ച് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഷിഫ ഇന്ത്യത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അടുത്ത പേര് സബ് ഉൽ മഹാനി എന്നാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ സബ് ഉൽ മഹാനി ഇത് ഫാത്തിഹയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹദീസുകളിലോട്ടൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഫാത്തിഹ എന്ന സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിലെ ഹിജർ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇരട്ടിക്കുന്ന ഏഴ് ആയത്തുകൾ ഏഴ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സബ് ഉൽ മദാനി ഇത് ഖുർആാന്റെ ഒരു പേരാണ് അതിന് അങ്ങനെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഏഴായത്തുകളാണ് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയിൽ അത് ഒരു ദിവസം എല്ലാ സൂറത്തുകളിലും ആവർത്തി ചോദുന്നു എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും ആവർത്തി ചോദുന്നു ആദ്യത്തറക്കാലത്തിൽ രണ്ടാമത്തറക്കാലത്തിൽ മൂന്നാമത്തറക്കാലത്തിൽ നാലാമത്തറക്കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തി ചോദുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഏഴ് ആയത്തുകളെ ആവർത്തി ചോദുന്നത് കൊണ്ടാണ് സബൂൽ മക്കാനി എന്ന പേര് വന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അൽ ഫാത്തിഹ എന്നാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് അൽ ഫാത്തിഹ എന്നതിൽ ഏഴക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സബൂൽ മക്കാനി എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന ഒരു വിഭാഗം വണ്ടി ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രസകരമായ കാര്യം സബൂൽ മക്കാനി എന്ന് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഖുർആാനിൽ അറബി ഭാഷയിലെ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയിലില്ല അത് ഏതായാലും ആ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നാളെ ലൈവിൽ ഓരോരുത്തരായി കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കാരണം റമലാൻ അല്ലേ ഈ സമയത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ രഹസ്യം തേടി നാം ഖുർആാന്റെ അറിവുകൾ പലതിലും ഒരു വിഭാഗത്താണ് ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയിൽ വന്നിട്ടില്ല അറബി ഭാഷയിൽ ആ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നാളെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് സബു ഉൽ മത്താനി എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന് മഹാന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് തൈസീറിന്റെ ഒന്നാം എപ്പിസോഡിൽ ഖുർആാന്റെ പ്രവേശികയായ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിന്റെ അക്ഷയക്കനികൾ ഇൻഷാ അല്ല നാളെ അലഹമുല്ലാബുൽമീൻ എന്ന ആയത്ത് നാം ഒന്ന് ഒരൽപ്പനേരം പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇൻഷാ അല്ല നാളെ ആ ആയത്തിന്റെ നാം അറിയാത്ത രഹസ്യ ചുരുളുകളിലേക്കുള്ള അറിവ് തേടിയുള്ള ഈ അനുരാഗികളുടെ പരാഗണ യാത്ര ഇൻഷാ അല്ല നാളെ അലഹമുല്ലാബുൽ ആലമീൻ എന്ന സ്തുതി വചനത്തിന്റെ അനർഘമായ വഴിത്താരകളിലൂടെയായിരിക്കും അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ലൈവിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ദ്വായോടുകൂടി നമുക്ക് പിരിയാം സമയം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈസീർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് എഴുതി വെക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെ നാം വിനിയോഗിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ഒരു നേർച്ചയാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു സഹോദരൻ മകളുടെ സഹോദരിയുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിക്ക് വൃത്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന് അക്
അള്ളാഹുറെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ആ തകരാറിലായ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച നാല് മാസം പ്രായമുള്ള കോഴിക്കോടെ ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാങ്ങിലുള്ള ഇബ്രാഹിം അജി ഖത്തറിൽ നിന്നും അവിടെ കോവിഡ് രോഗികൾ ദിനംപ്രതി കൂടുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനൽപ്പം ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുടുംബവും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വസീകരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലണ്ടനിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഷാൻസായി ദിവസവും നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ലൈവിനും മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം പറ ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നേരത്തെ കണ്ടവരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കൂടെയുള്ളവരിൽ ആരെത്തിന് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരൊക്കെ മണ്ണിനടിയിലുണ്ട് ആര് മുകളിലുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസം ആ നാടിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നാടുകളിൽ വളരെയേറെ പടർന്നു പഠിക്കുകയാണ് ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹായികളായ ഷൻസാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ പ്രത്യേകം നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്ത ആല എല്ലാവിധ മഹാമാരിയിൽ നിന്നവരെ കാത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട് സൗദിയിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഡമാമിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കെ എസ് എ ചാപ്റ്ററിലുള്ളവർ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ളവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അഫ്സൽ എന്ന സഹോദരൻ അവിടെയൊക്കെ റൂമുകളിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ശിഫാവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അലഹമില്ലാ ഹുറബിലാലമീൻ പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ട് ജുമാ പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ആദ്യത്തെ നോമ്പ് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബ് അത് തുറക്കുന്ന സമയം നിന്റെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം നിന്റെ കരുണക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിന്നിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുന്ന സമയം കരുണാവാരിതിയായ റബ്ബ് നിന്റെ കരുണയല്ലാതെ നിന്റെ സഹായമല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കില്ല തമ്പുരാന് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മകുഫറത്തും റഹ്മത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ വീടുകളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് നമസ്കാരത്തെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഈ മഹാമാരിയിൽ പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം വലിയ വലിയ ദുഷ്കരമായി തുടരുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പിരിയാതെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് നീ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനത്തിനെയും വഴി കൊടുക്കണ ബാധ്യ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നവർ ഈ സമയത്ത് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ നീ അവളെ കാത്തോളണേ അബാധ്യ നീ അവരെ കാത്തോളണേ തമ്പുരാണ് എല്ലാവിധ റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അബാധ്യ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അബാധ്യ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അബ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഹാഫിയങ്ങളും അരിമ്യങ്ങളും ആക്കണേ അബ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അബാഹു നോമ്പ് പോലും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ കൊറോണ ബാധിതരായി ക്വാറന്റൈനൊക്കെ ആയി കഴിയുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അബാഹു ഈ റമവാൻ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഇരട്ട പ്രതിഫലമുള്ള റമവാൻ ആക്കണേ അബാഹുവെ കട്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകണേ അബ്ബാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അബാഹുവെ ലോക സമൂഹത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അബാഹുവെ പടച്ചവനെ റമലാൻ അവസാനം വരെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഈ ലൈവിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇനിയും ഇത് പിന്നീട് നീ കാണുന്നവർ അള്ളാഹുവെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നിങ്ങളുടെ ഹാഫിലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി തന്നവരുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാവിധ രോഗവും ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹുവെ മൂത്ര തടസ്സമുണ്ടൊരു കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്
അവരെല്ലാവരെയും ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ കമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ കമ്പുരാനെ റബ്ബനാത്ത കമ്പൽ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നാലര മണിക്ക് തൈസീറിന്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ സർവസ്തുതിയും സർവലോക രക്ഷിതാവനാകുന്നു എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഇൻഷാല്ല നാളെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നാം മുറിയിടും അള്ളാഹു തുഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് വോയിസ് ഓഫ് കെബീർ ബാക്കബിയുടെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകർ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇ കെ വി ചാനലിലും ഈ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് ഇൻഷാല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഇൻഷാല്ല ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാന്റെ ഹാദിമിയങ്ങളായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല നാലരയ്ക്ക് വീണ്ടും കാണാം അഹ്മദ് കബീർ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു